ഹലോ മക്കൾസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഓർഡിനറി പോയിൻറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്നത് ഈ രീതിയാണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും പി ഓഫ് എക്സ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് പോലത്തെ എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പോലത്തെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ പി പി ഓഫ് എക്സ് എന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടു എന്നത് ആൻഡ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എക്സ് ആണ് എക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കൂ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ വൈ ഡാഷിൻ്റെ ടേം ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഇവിടെ വൈ ഡ വൈൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ദർ ഫോർ ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സും ക്യു ഓഫ് എക്സും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡിനറി പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇതാണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ബോത്ത് പി ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് ആർ അനലിറ്റിക് അറ്റ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ദെൻ എക്സ് നോട്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ആൻഡ് ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഒരു ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് എന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഒരു ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പി ഓ ഫിക്സും ക്യു ഓ ഫിക്സും ആ എക്സ് നോട്ട് എന്ന പോയിൻറ്റിൽ അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കണം ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് നോട്ടിൽ പി ഓ ഫിക്സ് ക്യു ഓ ഫിക്സ് എന്ന ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ടിനെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡിനറി പോയിൻറ്റ്സ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത പോയിൻറ്റിനെ സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് എന്നും പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എനി പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓർഡിനറി പോയിൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് അല്ലാത്ത പോയിൻസിനൊക്കെ എന്ത് പറയാം സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പി ഓ ഫിക്സും ക്യു ഓ ഫിക്സും അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത പോയിൻസിന് സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഓർഡിനറി പോയിൻസിനും സിംഗുലർ പോയിൻസിനും എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് പി ഓ ഫിക്സും ക്യു ഓ ഫിക്സും എക്സ് നോട്ട് എന്ന പോയിൻറ്റിൽ അനലിറ്റിക് ആ ആണെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് എന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പി ഓ ഫിക്സ് എന്നത് വൈ ഡാഷിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓ ഫിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് ക്യു ഓ ഫിക്സ് എന്നത് വൈൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സോ ക്യു ഓ ഫിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ പി ഓ ഫിക്സും ക്യു ഓ ഫിക്സും അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും എല്ലാ പോയിൻസിനും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സും എക്സ് സ്ക്വയറും അനലിറ്റിക് ആണ് ഇത് എല്ലാ പോയിൻസിലും എന്തായിരിക്കും അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് അനലിറ്റിക് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് പി ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് പി ഓഫ് എക്സ് ക്യു ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതിൽ ഇത് ഒരു ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ
അതായത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആയിരിക്കും സോ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം ഇതെന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലല്ല വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് കൊണ്ട് ത്രൂഔട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓർ വൺ മൈന വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് കൊണ്ട് ഈ ത്രൂഔട്ട് ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് എന്താണ് കിട്ടും ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഡബിൾ ഡാഷിന് കിട്ടും വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ഇവിടെ വെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ വൈനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമായി കാരണം എന്താ വൈ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആയി ഇനി ഇതിൻ ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൈ ഡാഷിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ആൻഡ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ഈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന പോയിൻ്റ് ഡിഫ് ഡിഫൈൻഡ് ആവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവാത്ത പോയിൻ്റ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോമ ഡിനോമീറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവില്ല ഡിഫൈൻഡ് ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ ക്യു എഫ് എക്സിൻ്റെ ഡിനോമീറ്റർ സോ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഫംഗ്ഷന് ഡിഫൈൻഡ് ആവില്ല എപ്പോഴൊക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൺ എന്നത് ഇവിടെ സിംഗുലാർ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കാരണം എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴും അതേപോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് അനലിറ്റിക്കൽ അല്ല സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ സിംഗുലാർ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സിംഗുലാർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ